。我女儿早上出门的时候还好好的，就这半天的功夫就折断了六根骨头啊！请问贵公司打算如何处理这次的事故？请大家多给我们一些时间，我们一定会调查整个事情的来龙去脉，到时候一定会第一时间通知大家。哎，请大家不要担心。在那儿呢，我们哎，我女儿，你们先听我说。我女儿，这次的花艺不仅材料都是我亲自过手的，过程当中不会存在任何问题。但是不知道在哪个环节被人做了手脚，因此才会酿成这次惨剧。所以在这次事件当中，我们公司也是受害者。受害者，他们这是在推卸责任。苗头花家必须给我们一个说法。不给我说法，我们就不走了。对，不要动手。不要我女儿，不要动手。你们给我说清楚，给我一个说法。解释一下，不然他们回去后会乱写，对公司影响不好。你太天真了，我们的对手根本就不是他们。直接去永鹏吧。好嘞。这样啊，跟你没关系。这只是个小教训。如果莫总还是把个人情感与任务分不清楚，恐怕接下来会比这更难看。那边手术很成功，演员那边我已经请了最专业的护工，家属的情绪基本算是稳定了。至于剧组的损失，我刚才盘点了市面上的库存，想要恢复原来的设计基本是不可能的。不过我做了一些修改，我们加把劲儿熬一个通宵，还是有希望在明天早上之前恢复全部置景的。我们现在兵分两路，我跟七七留在这儿负责，你跟新烟回去镇守公司。我我我我回去。你也太屈才了呀！哦，跟心言也也也行，那我回去了啊。你过来。你现在好歹也代表公司，以后别那么邋遢，注意点形象。累了吧，宝妮？跑了一整天，还是一无所获。呃，要不这样吧，带你去咖啡厅，咱们喝点咖啡，然后咱们接着找，行不行？我都替七七急死了，哪有心情喝咖啡啊？那，那咱们就接着找，行吗？这样，咱们索性别回公司了
，晚上带你去看个电影，就当放松了。找了一天了，怪累了。哎，我说你这个人真是脑洞清奇。我刚拒绝你喝咖啡，你还提什么看电影？<笑>哎呦，他根本没想帮你，就是想借这机会跟你跟你约会罢了。呃啊，你别瞎说。郭总的设计方案都已经改了，小易不是刚才给你打过电话说不用找华彩了吗？你还带着他到处乱逛，想什么呢？不是，宝妮。哦，好你个 David 啊！你敢骗我？哎，宝妮，宝妮，我跟你说，以爱的名义欺骗，这不叫欺骗。我对你的心是真诚的，真诚你个鬼，真诚。哦，气死我了！别气了。我用真诚的友谊送你回去吧。阿姨，郭总不在，你找他有事吗？哦，他不在，这个交给你也是一样的。这是我在垃圾箱捡到的，我听零零七说他的单据被人调包了，我猜这几张就是原始单据吧。昨天晚上我做这些单据的时候，不小心把饼干的油渍都弄在了这个单据上面。这件事还有其他人知道吗？啊，没有。那好，这事交给我处理。这个涉及到公司的重大机密，泄密可是要吃官司的，请你一定要守口如瓶。真是绣花枕头稻草包，长得好看没脑子，难怪被那些男人白占便宜。谁被白占便宜了？是我占他们便宜好不好？我身上穿的、戴的这些手表、项链，不都是他们送的吗？呵呵，哎，你的三观还真是扭曲到令人发指的地步啊！谈恋爱是为了爱，不是为了戒指跟包包。我知道，我以前对爱情的态度。是有点儿喜。行，我决定了，我要把这些东西都还给他们。这个包包，我想再用两天，等我攒够钱了再买一个，再还好吗？嗯。